很多心理学家在面对忧郁症的时候，都会建议患者找医生拿药。不过最近我也接触到不少小猫们，有些是年纪太小，有些是经济能力不好，没有办法负担心理咨询或者其他种原因，不想面对陌生人。他们来询问我有没有什么别的方法面对创伤。更多人直接问我，到底我是怎么走过来的？我的故事相信大家都听腻了，所以今天就借着《照亮忧郁黑洞的一束光》这本书，指导黄龙来说说造成。忧郁症的九个原因，这其中的四个原因。我是奈克乌喵，欢迎回来每周二的说书时间。乌喵，照亮忧郁黑洞的一束光这本书总共分成三大章节。第一章节借着几个采访的故事，说明了抗忧郁药剂与忧郁症之间的关系。第二章直接点名九个作者认为忧郁症的成因。第三章则是作者自己的亲身故事，他如何依赖药物，到最后不靠药物与忧郁症共处。因为他自己是英国记者，所以整本书都是用采访的方式撰写完毕。我自己是。觉得很像在读故事书一样，不知不觉就把一些很难的硬科学念完了。就算没有忧郁症，也能轻松了解这到底是个什么样的症状，患者到底会经历什么样的心路历程。我最喜欢这种薄薄一本、故事浓厚又能得到很多的知识内容的书了，可遇不可求啊！二零一九年必读推荐。谢谢。其实，在我这几个月休息的日子里，感受到现代很多荒唐的事情，每个人的压力都在日渐增大。我觉得或多或少大家都有些许的忧郁，只是严重程度的多寡罢了。考量影片长度，今天我只会针对第二章简单分享前四个重点，剩下的五个重点会在星期四晚上八点的直播再跟大家分享。到时候记得回来找我聊聊天哦。作者有强调，忧郁和焦虑不只有九个重点，还有很多上位。会发觉或是他没接触到的，想要看到详细内容，真心推荐还是可以看看这本书，真的是我目前看过最亲民谈论忧郁症的书籍了。OK， 书籍介绍自己到影片下方关于去看。我们废话不多说，马上进入第一点，原因一和有意义的工作脱节。你厌倦了日复一日的工作吗？啊，这听起来就像是要安利的开头，但我没有要试图推销什么。当年我娘极力鼓吹我去考公务员，我大力拒绝的原因就是因为我不。想做重复的动作。如果我想机械性的重复同一件事情，我去玩手游就好了。但不少工作，尤其是服务业，很容易陷入找不到工作意义和重复性高的回圈里。每天早上七点出门，晚上七点到家，薪水可能还可以过活，但是就是找不到希望，也没有挑战，更没有办法学习到什么。在二零一一年和二零一二年，全世界调查人们对于工作的感觉，一百四十二个国家，数百万的劳工接受访问，有十三趴的人认为。为自己投入在工作中，相较之下，有六十三趴的人认为上班时间像在梦游，对工作的投注只有时间，没有活力和热情。嘿，这边还有一个可以加一吗？更有二十三趴的人表示，不止在工作中不开心，也忙着表现自己不开心。这种积极不参与的员工，或多或少对公司是有害的。详情可以看我之前做过的职场冷暴力。为了更了解重复性工作会不会造成忧郁，他们直接去找英国公务员调查，不选择其他。他职业是因为公务员的工作相对单纯，而且有稳定的收入，也不需要面对生老病死等等的外在因素，变数比较少，是很棒的实验对象。我一定要这样消毒一下，我家公务员实在太多了。在我公布实验结果之前，想要问问大家，是位高权重的上司比较忧郁，还是负责打字建档的归档人员呢？研究团队持续研究了好几年，并且将八千位的公务人员分成两大类：高阶主管级的公务员 vs 低阶一般薪的公务员。主管级的人谈话时会将身体。往前倾，主导对话内容；反之，一般公务员则是会把身体往后倾，等着对方告诉他们要做什么。而且实验结果也跌破大家眼镜，以为位高权重的人压力应该会比较大，实际上是反过来，权力越大，忧郁指数越低。这项结果导致了职场压力的另类观念改革。真正有害的压力应该是单调无趣、侵蚀灵魂的工作，每天上班都会让人更萎靡。
一些。我在书中看到一句话，超恐怖，也解释了过去我几年工作的状况。如果每天都在麻痹自己，虚度光阴，回家后很难直接关掉那个部分，导致无法跟心爱的人互动。一份侵蚀灵魂的工作，就是尽心负责，不被关注，做得不好，不会有人发觉，这才是我真正离职的原因。原因二，与他人脱节。我们大多时候把重点放在忧郁上，不过寂寞其实比忧郁更可怕，因为压力无法量化。可是当人感受到压力的时候，心跳会加速，唾液中会充满一种叫做皮质醇的荷尔蒙。当寂寞感产生，皮质醇的浓度也会随之增高。研究指出，严重的寂寞感造成的压力就跟受到肢体攻击时一样严重。更恐怖的是，他们发现如果是忧郁造成的寂寞，更寂寞的时候却不会反过来更忧郁，但如果反过来。是寂寞造成的忧郁，会因为状况加剧变得更加严重。这其实跟人天生是群居生物的特性有关。我们迫切希望跟人产生连接，不然为什么我们会有社群网站、手机、网络、电玩等等造成的成瘾，都是科技消除寂寞的方式。拿一个大家都知道的 FGO 为例，在那个会场，我们彼此不认识，但我们可以因为一个喜欢的角色，从设定开始天南地北的聊起来。有些人会说，这就是共同话题而已呀、啊，看电影不是也一样吗？嗯，不不一样。游戏成瘾带来的是成就感和被看见的感觉，而且它的紧密程度远比一个小时或是二十几个小时就结束的剧来得更加深刻。要知道，玩家们不只是花了时间，花了钱，对玩家们来说是信仰。都不夸张了，它让我们有一个归属感，一个虚拟的大家庭。政治宗教也许能达到同样的效果，但他们造成的对立感更强一些。有些人不玩游戏，沉溺于社交软体或者是 YouTube 上，一样意思。我承认我这些年在网络上打滚，已经慢慢的不太跟真人讲话了。但就像是电子书和实体书的差距，能够面对面看到的感受是不一样的。在网络上拥有越多朋友，实际上就越感到疏离和孤独。毕竟虚拟没有伤害，现实太多令人难过。的事情了。我透过屏幕保护着我的世界，在资讯爆炸的时代，每次更新都只是为了让别人注意到自己，这还关乎触及率呢！我的天哪、啊！社群媒体似乎是寂寞的安慰剂，但它就像毒品一样，暂时的快感，麻痹神经而已。原因三，与有意义的价值观脱节。简单说，又是物质主义的锅。从一九六零年代以来，心理学家就知道，驱使行动的行为动机有两种：内在动机 vs 外在动机。前者讲的是纯。粹出于事物本身的重视程度，发自内心的渴望，并非想要从中获得什么。后者讲的是为了某种目的和回报去从事的行为，不见得不甘愿，嗯，统称上班。但是我分享我的读书心得是发自我内心喜欢，就是内在价值驱使。但我实在痛恨录影和剪片，不过为了要赚广告费，够诚实了吧？这就是外在价值的驱使，不管是吃的、穿的、用的，只有人类知道怎么宠坏人类。吃东西的本质。其实是为了填饱肚子，但我们还是会渴望垃圾食物。穿衣服的本质是为了御寒遮阳，但时尚产业却弄出了一套高低制度。越重视物质生活的人，会不断检视自己，也想知道别人是怎么看自己的。活得很表面，相对也活得很辛苦。为了这些物质生活的享受，很可能会跟自己不喜欢的工作妥协。当一个人的自尊、自我价值完全取决于他有多少财富、服装有多体面、房子有多大的时候，就会不断的陷入一种。恶性的比较循环，在 KOL 独领风骚的时代，所有的广告都是在创造需求。去问任何一个广告人，他们都会承认，他们就是在制造匮乏感。但是很无奈的，我们的经济体就是基于这样的概念成立。我不是要大家开始过着极简生活，但是应该认真思考，什么东西是我们必须，什么东西又只是空洞荒谬的。如果人人练就一双看破红尘的双眼，或许幸福感就会提升一些些了吧。原因四，与童年创伤脱节。我们都知道肥胖。胖很可怕，但有些人的肥胖不只是胖，是一种病态的肥胖，连起身都有困难，甚至无法穿过门。而且肥胖导致的各种疾病也在一点一点侵蚀着身体，但他们仍然无法克制自己的口腹之欲。有些比较激进的营养学家直接补充人体最需要的基本营养素，在理论上只靠着水和基本的维生素矿物质，人体可以消耗自己的脂肪和肌肉来维持生命，一年最多可以减重一百三十几公斤。所以理论上这。这些病态超级肥胖者也能在合理的时间瘦到正常体重，但是要做到这种事情，必须要有医生和营养师的监控。拜托大家不要看到这一段就大师从此不吃饭啊！不过有一个成功瘦下六十公斤的女孩，在短短一星期又把自己吃胖。
放回去。瘦身成功让他觉得恐惧，没有安全感。这件事情引起了实验团队的注意，医师又进一步的跟这个女生聊，想知道她是什么时候开始变胖的。原来这个女孩从小受到父亲的长期性侵，所以她把自己吃胖，借由脂肪来保护自己。肥胖是一个外在借口，真正的原因是内心中有个坎过不去。胖不只是在性方面的保护色，面对比较大只的对手，感觉威胁性也比较高。另外，胖给人的感觉跟迟钝画上等号，降低别人的期待感，因此不需要太努力就能得到比较多的掌声。反之，表现不好也会变成理所当然的事情。当我们还是孩子的时候，多少会受到一些指责和责罚，父母拿捏不好轻重，有些甚至会打上瘾的。这些社会新闻也不是没见过、哦。受创的孩子通常只有两个选择：一，承认自己的无能为力，虽然我没错，但我随时都有可能备受伤害；二。认为错在自己，只要我努力一点改变，下次就不会受伤了。多数人会选择第二点，毕竟主导权在自己身上，不会看见自己的脆弱，瞬间变成有利的一方。事情其实，在掌握之中，受创越重。很可能会出现剂量反应效应，也就是采取保护自己的手段会越激进。但是常年这样想的代价是承认自己罪有应得，长大也不会相信自己值得更好的对待，困在受害者心态里，走不出来最直接的反应。作者表示，除了从小受到创伤以外，突如其来遭受的巨变也会有可能带来这样的效应。例如躲过恐攻的人，长达十年都活在焦虑之中；发现自己的太太跟好朋友常年劈腿的先生；女强人的妈妈虽然不会对女儿施暴，但总是教导儿女看人最差的那一面，要他跟人保持距离等等。以上四点多数跟环境和心理心态有关系，后面五点的原因就跟环境和生理状态有关系了。请让我留在星期四的直播分享吧，不然看看这进度条，真的是天理不容啊！还有多少人看到这里，我都不敢想象了。忧郁症不是。是每个人都会遭遇到的疾病，但现代社会确实是忧郁指数偏高。事实上，我觉得忧郁和焦虑的感觉也应该用雅斯伯格光谱那一招来评分才对。浓度的多寡才是真正完美形容忧郁指数的一种表现。照亮忧郁黑洞的一束光，用各种科学和报道解释了现代人的忧郁来源。如果找不到现在不开心的原因是什么，也许梳理整理的几项重点会有醍醐灌顶的作用。当然，我再次强调。引发忧郁和焦虑的原因不止这些，每个人都有自己的问题。但书里有句话，我觉得写得很棒：在这个有病的社会里，游刃有余的人，真的是健康的吗？最后，如果你喜欢我的影片，请用订阅和小铃铛代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。每个星期二晚上八点，我会在这里与你分享这个星期我又看了什么书，期待与你们一起共同成长哦。有任何问题，也欢迎到 IG 的小盒子里问我，或者在下方直接留言给我，都会回复哦。就先这样，大家拜拜。光是一本书的一个章节的一半，我都可以讲这么久了，我真的不知道你们在等什么。这本真的可以收啦，真心推荐。